அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி தான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று நைட்டே இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து லேட்டாக தான் போடுறோம் பரவாயில்ல எல்லாரும் அதாவது உங்கள் கையில் ஒரு மினிமம் டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இது வந்து பெரிய போஸ்டிங் நம்மளால் படிக்க முடியாது அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களும் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் டிகிரி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா டிகிரி தான் இப்போ எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ குரூப் டூ குரூப் ஒன் இந்த குரூப் டூக்கு அப்ளை பண்ணுற ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே வந்து இருக்கும் இதுவே இந்த குரூப் ஒன் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கும் தெரியுமா ஒரு லட்சத்துக்கு வந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் அப்ளை பண்ணுவான் சரிங்களா ப்ரிமினரிக்கு அப்ளை பண்ணுறவன் ஸோ என்ன காரணத்துக்காக அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் போஸ்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து பெரிய ப்ராசஸாக இருக்கும் மெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் பயந்துக்கிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது இப்போ இந்த குரூப் ஒன்க்கு நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு எந்த எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் என்ன அப்படின்னா இப்போ குரூப் ஒன்னுக்கும் குரூப் டூக்கும் ப்ரிமினருக்கு ஒரே சிலபஸ் தான் ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அதனால் நீங்கள் இப்போ குரூப் ஒன் ப்ரிமினருக்கு படிக்கிறது உங்களுக்கு குரூப் டூ ப்ரிமினருக்கு யூஸ் ஆகும் குரூப் ஃபோருக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து இந்து ரிலீஜியஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து ஏஐக்கு யூஸ் ஆகும் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இந்த குரூப் ஒன் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த குரூப் ஒன் ப்ரிமினரி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் குரூப் டூ ப்ரிமினரி ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் குரூப் ஃபோர் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இது வந்து உங்களோட எய்ம் வந்து எனக்கு வந்து கிடையாது எனக்கு குரூப் ஒன் வேணாம் எனக்கு வந்து குரூப் டூ போதும் குரூப் ஃபோர் போதும் அப்படின்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க இதை உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி தளமாக எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ குரூப் ஒன் தான் எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த குரூப் ஒன் போஸ்டிங் நாளைக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு டெபியூட்டி கலெக்டராகவோ ஒரு டிஎஸ்பியாகவோ ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்திருக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மனசை தளர விடாமல் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராக்டிஸ் நிறையா எவ்வளோ கோலோ எடுக்கிறீங்களோ எவ்வளோ கோலோ எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கோலோ உங்களுக்கு வந்து அந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே என்னென்ன போஸ்டிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் என்ன அப்படின்னா டெப்யூட்டி கலெக்டர் தான் ஸோ எல்லோரும் ஆசைப்படுறது இந்த போஸ்டிங் தான் ஆசைப்படுவாங்க டெப்யூட்டி கலெக்டர் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு போஸ்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் ஏன் ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அதாவது ஒரு மாவட்ட ஆட்சி தலைவராக நீங்கள் வந்து ஆக முடியும் இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் எடுத்தால் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் எல்லோரும் இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் மேலே வந்து ஆசைப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஐஏஎஸ் நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் சரிங்களா அடுத்ததாக டிஎஸ்பி ஸோ இந்த டெப்யூட்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் கிடைக்காம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்த போஸ்டிங் எதாவது தான் எடுப்பாங்க டிஎஸ்பி சரிங்களா அங்கே வந்து யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம வந்து டெப்யூட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எத்தனை போஸ்டிங் அப்படின்னா பத்தொம்பது போஸ்டிங் சரிங்களா அடுத்ததாக அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் எதில் அப்படின்னா கமர்ஷியல் டாக்ஸில் இதில் பத்து போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க டெபியூட்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இதில் பதினாலு போஸ்டிங் அடுத்ததாக அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இதில் ஏழு போஸ்டிங் அடுத்ததாக டிஸ்ட்ரிக் ஆஃபீஸர் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ இதில் ஒரு போஸ்டிங் டோட்டலாக அறுபத்தி ஒம்பது போஸ்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க போன வருஷம் குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷனை விட்ட வேகன்சிஸை விட இந்த விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல சரிங்களா இதோட சேலரி லெவல் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இதோட சேலரி லெவல் ஸோ சேலரி லெவல் இருக்கலே ஹை பேக்கேஜ் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் டேட்டு நேற்று நைட்டிலேருந்தே ஆனாயிடுச்சு இருபதாம் தேதி ஜனவரி இருபதாம் தேதியிலேருந்து எண்டு எப்போ அப்படின்னா பிப்ரவரி பத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் சரிங்களா பிப்ரவரி பத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் முதல்ல என்றைக்கே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்ததாக பிரிமினரி எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ஸோ கிட்டத்தட்ட கண்டிப்பாக ஒரு எழுபது நாட்கள் வந்து இதுக்கு வந்து சாலிடாக வந்துருக்கு செவன்ட்டி டேஸ
எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இவங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் எஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதாவது பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஎஸ்டி எஸ்சிஏ இவங்கெல்லாம் இந்த ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இதுவே அதர்ஸ் அதாவது ஓசி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா இதோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் தான் எனி டிகிரி தான் குவாலிஃபிகேஷன் ஆனால் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சில ஜாப்ஸுக்கு இந்த கமிஷனர் இந்த கமர்ஷியல் டேக்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் காமர்ஸ் படிச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு ப்ரெஃபரன்ஷியல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா டிகிரி தான் சரிங்களா அடுத்ததாக எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கொஸ்டின் ஆப்டியூட் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் டோட்டலாக இரநூறு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் இந்த ப்ரிமினரிக்கு எக்ஸாம் பேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமினரி ரெண்டாவது மெயின்ஸ் மூணாவது இன்டர்வியூ சரிங்களா இந்த ப்ரிமினரி எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ் தான் இதில் நீங்கள் இரநூறுக்கு இரநூறு போட்டாலும் எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது இரநூறுக்கு இரநூறு போட்டாலும் செலக்ட் ஆகும் நூற்றி இருபது போட்டாலும் செலக்ட் ஆகும் சரிங்களா இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது கொஸ்டின் வந்து போட்டாலே செலக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்தளவு கொஸ்டின் டஃப்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்த ப்ரிமினரி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா பாஸ் பண்ணுறவங்களில் எத்தனை பேரை மெயின்ஸுக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாபுக்கு ஐம்பது ஒரு ஜாபுக்கு ஐம்பது பேரை வந்து மெயின்ஸுக்கு கூப்பிடுவாங்க ப்ரிமினரில் ஒரு ஜாபுக்கு ஐம்பது பேரை மெயின்ஸுக்கு கூப்பிடுவாங்க அப்போ இப்போ டோட்டல் போஸ்டிங் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபத்தி ஒம்பது போஸ்டிங் அப்போ ஐம்பது ரேஷியோ வச்சுக்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றம்பது பேர் வந்து வருவாங்க அதாவது மினிமமாக அது வந்து எவ்வளோ வேணால் அவங்க கூப்பிடுவாங்க அவங்களோட ரேஷியோ வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஆனால் கொடுத்த ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு ஐம்பது தான் கொடுத்துருக்காங்க மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பேர் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வச்சுக்கோங்க இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரேங்க்குள்ள நீங்கள் வந்து வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ மூன்று பேப்பர் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் இரநூத்தம்பது மார்க் சரிங்களா டோட்டலாக எழுநூத்தம்பது மார்க் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வந்து நூறு மார்க் டோட்டலாக எழுத்தம்பது மார்க் இந்த ப்ரிமினில் எடுத்துக்கிற மார்க் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க எக்ஸாமுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ் தான் மெயின்ஸில் நீங்கள் இந்த எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மார்க்கை பேஸ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா இன்டர்வியூவில் நூறு மார்க் இதில் அவங்க ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுருப்பாங்க இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கஷ்டப்பட வேணாம் ஐயோ இன்டர்வியூ நமக்குலாம் பதில் பேச தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்குரிய அந்த ஸ்கில் எல்லாமே வந்து வந்துடும் நிறையா எவ்வளோ கோலோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கோலோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கையில் சீக்கிரமே வந்து கிடைக்கும் இந்த நூறு மார்க்கில் மினிமம் மார்க் வந்து அவங்க வந்து போடுவாங்க நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் போய்ட்டு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல அதில் ஒரு மினிமம் மார்க் போடுவாங்க ஸோ டோட்டலாக இந்த இரநூத்தம்பது ப்ளஸ் நூறு இதுக்கு வர்ற மார்க்கை கண் இது பண்ணி தான் கம்பேர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க் வந்து விடுவாங்க ஸோ சரிங்களா அந்த டோட்டல் மார்க் விடுறப்ப இப்போ இந்த மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மெயின்ஸ் எழுதுவாங்க இல்லையா மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மெயின்ஸ் எழுதுற வரல ஒன் இஸ்ட்டு டூன் தான் இன்டர்வியூ வந்து கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா ஒன் இஸ்ட்டு டூன்னு இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அப்படின்னா இதில் அறுபத்தொம்பது பேர்னா எழுபது எழுபது பேர்னா வச்சுக்கோங்க எழுதுனா நூற்றி நாற்பது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேரை வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஓவரால் மார்க் வந்து ரிசல்ட் வந்து விடுவாங்க லாஸ்ட் டே இன்டர்வியூ முடிஞ்சு லாஸ்ட் டே வந்து ஓவரால் மார்க் வந்து விடுவாங்க அதில் உங்களோட ரேங்க் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த எழுபது ரேங்க்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் குரூப் ஒன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இருக்கிறலையே ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் இந்த தான் கார் கொடுப்பாங்க டெப்டி கலெக்டருக்கு கார் இருக்குது டிஎஸ்பிக்கு கார் இருக்குது டிஎஸ்பி ஸோ செம்மையான ஒரு ஜாப் நல்லா குரூப் ஒன் லெவல் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிகாரி அப்படிங்கிறது சரிங்களா உங்களோட மதிப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களோட மதிப்பு வேறு லெவலில் இருக்கும் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால டெப்டி கலெக்டர்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் ஒரு ஒரு சில வருஷங்கள் சொல்லுவாங்க அந்த வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஸோ ஐஏஎஸ் நினச்சி பார்க்குறப்பே கொஞ்சம் நல்லா செம்மையாக இருக்குங்களா ஸோ அதனால் உங்களோட எய்மை வந்து அதிகமாக 
போடுற எஃபோர்ட்டில் தான் நமக்கு வந்து மார்க் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ மெயின்ஸுக்காக நிறைய வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க மெயின்ஸுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரிமினரியை பாருங்கள் ப்ரிமினரியை நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் அது அதே மாதிரி இந்த ப்ரிமினரிக்கு எதை எதை சார் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள புத்தகங்களை படித்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு ப்ரிமினரி ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே அது போக அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிஎஸில் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா சர்ச் பண்ணுங்கள் நிறையா வந்து எடுங்க கலெக்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்னலாம் கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்து கூடிய சீக்கிரத்தில் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ